बैरकपुर बामनपुर लक गेटे राष्ट्रीय आयुर्वेद औषधि विकास अनुसंधान संस्थार एक केंद्र उद्बोधन करें राज्य विजेपी सभापति दिलीप घोष ये उद्बोधन अनुष्ठान शेषे संबद माध्यम मुखोमुखी हुए उत्तर चब्बी परगनार हारोर प्रशासनिक बैठके मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय बैंक आधार लिंक नहीं केंद्र सरकार के निशाना करार उत्तरे आधार लिंक करार्जन कारो को टाक खोआ जा आधार कार्डर नम्बर व्यवहार कर कारो टाक चूरी कराओ सम्भव नये जदि भविष्य एमटा है तक देखा जा तईलेशी ए राज्य नहीं भोटार कार्ड को हासपाले सुविधा पा सब और होना एकम्र आधार कार्डर माध्यम ये राज्य जंगी कार्यकलाप बन्ध करा सम्भव तर कथाई एर मध्य देर कोटी भुवो रेशन कार्ड बिल आधार कार्ड व्यवहार जो लक्षाधिक ओपर संख्यालघु भात प्रापक संख्या कमे मिड डे मिले कत बाच्चा आरो सठिक हिसाब पा जा एकदि के जख चूरी कम से तेम ही सरकार हजार हजार कोटी टाक संचय सारा देश जो विषय टीके समर्थन कर तक एकम्र तृणमूल ही बिोधिता कर कारो टाक जाए आधार कार्ड के आई कार्ड हिसाब से सब जगह व्यवहार करी नम्बर जाए कई नम्बर व्यवहार कर कारो टाक चूरी करा सम्भव नए जो भविष्य है कि तक देखा जाए क्योंकि तरह भय देखिए बांग्लेशी के एखे भोटार कार्ड कर देवें आई कार्ड कर देवें जैसे स्कूल कलेजे भर्ती होते हस्पिटाले भर्ती है सुविधा नीते टेरिस हिसाब से डूबे जाए तक आटके दे देवें ना तो एखानकार मानुषे उपार्जन सम्पद बहर लोक इसे खे जाए यह मिड डे मिल हे कत जन बाच्चा आज अंगनबाड़ी तरह हिसाब नहीं जी आधार कार्ड हो जाए संख्या अर्धे कमे जा सारा भारतवर्ष आधार कार्ड चालू करार्जन प्राय दे कोटी भूव रेशन कार्ड बिल हो ग संख्यालघुदे जर ये देवा भाता देा है स्टाइफेंड तर प्राय कैक लक्ष लोक कम हो गए भूव छो जे आधार कार्ड चले आससे समस्त कम हो जाए सरकारी शश कोटी हजार हजार कोटी टाक बाँचे यगलो चालिए कि भूव लोक के खाइए पड़िए रखार जो यस्त बिरोधिता हाँ सारा देश क्यों बिोधिता करना खाली ममता बनार्जी कर देशर पक्षे भलो क्या हल खूब कष्ट गोलागढ़े कि कलियाचके कि बसिराटे कि कजन के सजा दिए जी क्यों पश्चिम बंगल दांगा हे क्यों एखे बम फाट है क्यों एखे उग्रपंथीरा धरा पड़े सारा भारत कौन नहीं परिस्थिति मध्य आई बांगलार मानुष बुझे पे से उल्टा पाल्टा लोक के बुले जाते दमका हमारे एखे मीटिंग आज आज के प्रयास भेजे देवा हो कथा बोलते देवा हाँ गणतंत्र कि अठारो राज्य राजत्व करी का धमके क्यों बोलते पर कारण हमें एक मिथ्या केस दिए बोलते पर एक भोट क्यों लुट कर भारतीय जनता पार्टी से भय हे कलकता जि डी बिल्ला स्कूले चार बचर शिशु जौन निर्तन प्रसंगे मुख खोलें दिलीप बाबू ए प्रसंगे क्यों ही सुरक्षित नये एमक एक चार बचर शिशुओ सुरक्षित नये खुद दुर्भाग्यजनक अवस्था एक स्कूल छोटो बाच्चार ऊपर अत्याचार हो चार बचर क्यों तो सुरक्षित नहीं दुष्कृतकारी पुलिस प्रशासन खाली बिोधी ठेगा चोट डाक गुंडा बदमाश दापिए बेड़ा सम्पद हो गए झंडा धरे मामाटी मानस कर गाए हाथ देवे भय नहीं पुलिस के पेटाना हम थाना छेड़े पुलिस पाली जा मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के कटाक्ष करें प्रशासन कि खाली मिथ्या कथा स्टांड बजी चाली चल देख लो सबको धीरे धीरे हाथ बहरे चले जा एखे प्रशासन चलते ना पुलिस के बिोधी मारपीट कर केस देवा टाक तोलार जो लागान हो एडमिनिस्ट्रेशन चलते ना चालाक दिए एक मानुष जी सब चाल मन कर नकटी साढ़े नकटी मानुष एक जो मालिक हो गए तरह इच्छार बहरे क्यों कुछ करते कदम चलो सब भेगे पड़े आस्ते आस्ते अनुष्ठने दिलीप घोष छाड़ा उपस्थित छे डर जयराम हजरा अमिय सरकार फाल्गुनी पात्र सह विशिष्ट व्यक्तिरा उत्तर चब्बी परगना थे सैकत गांगुली रिपोर्ट एन एन टी बांगला कोदालिया दो नम्बर पंचायत अंतर्गत सुभाषपल्ली और क्षुदिरामपल्ली ढालाई रास्ता दुटर उद्बोधन हल शुक्रवार यह रास्ता दुटर फीते केटे शुभ उद्बोधन करें चुचुरार विधायक असित मजुमदार एड़ा उपस्थित छें पौर प्रधान गौरीकान्त मुखार्जी और कोदालिया दूनम्बर ग्राम पंचायत प्रधान कृष्णा दास सह विशिष्ट व्यक्तिया ग्रामबासी नित्य जतायात करते हैं काचा रास्तार ओपर दिए फले तर खूब ही कष्टर जीवन जापन करते हैं रास्ता दुटी ढालाई हवए खुशी ग्रामबाशी 
গ্রাম পঞ্চায়েতে উদ্বোধন করতে এসেছিলেন আমাদের প্রিয় বিধায়ক অসিত মজুমদার তিনি সুভাষপল্লী রাস্তাটি আর এই ক্ষুদিরামপল্লী এই দুটো রাস্তা উদ্বোধন করলেন ক্ষুদিরামপল্লী রাস্তাটি এম এল এ ফার্ম থেকে এবং বাকি অংশটাও আগামী দিনে আমরা অতি অতি শীঘ্রই করবো এলাকাবাসী খুব খুশি দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত রাস্তাটি সফল হলো ওদের চলার পথ আর উচটকে পড়তে হবে না হলো এবং আগামী দিনও বিধায়কের হাত ধরে আমরা এগিয়ে যাব তার আশীর্বাদে আমরা এই এলাকার আরও যা কাঁচা রাস্তা আছে অতি শীঘ্র সম্পন্ন করব আর রাস্তায় রাস্তায় আলো দেব এই অঙ্গীকার আমরা এখানে বসে করলাম বিধায়ক কথা দিয়ে গেলেন আমাদের পাশে থেকে এগুলো করিয়ে নেবে মতুয়া ধর্ম প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরের বিরুদ্ধে ফেসবুকে সৌরভ ব্যানার্জি নামে এক ব্যক্তির কুরুচিকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল মতুয়া ধর্মবলম্বীরা সৌরভ ব্যানার্জির শাস্তির দাবিতে বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিসে ডেপুটেশন জমা দিল প্রায় সাতশো মতুয়া ধর্মাবলম্বী তাদের একটাই দাবি সৌরভ ব্যানার্জিকে খুঁজে বের করে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক এ ব্যাপারে তারা ক্রাইম ব্রাঞ্চে অভিযোগ জানায় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট আশ্বস্ত করেন মতুয়া ধর্মাবলম্বী মানুষদের এ প্রসঙ্গে মতুয়া সংখ্যের সভা बर्धमान इनिटी छात्र दिए आराध्य देवता हरिचाद ठाकुर के अत्यंत कुरुचिशील अश्लील एक मंत्य कर मुखे आनते चाहना से সৌরভ ব্যানার্জিকে অ্যারেস্ট করার জন্যে তার শাস্তির জন্যে আমরা আজকে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশের কাছে ডেপুটেশন দিলাম তো সৌরভ ব্যানার্জির বাড়ি কোথায় আপনি জানেন তার বাড়ি ফেসবুকে কোনো ঠিকানা নেই শুধুমাত্র স্টুডেন্ট অ্যাট বর্ধমান ইউনিভার্সিটি এইটুকু তার ঠিকানা পাওয়া গেছে সেই কারণে আমরা সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চে এবং আজকে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ বর্ধমান সেখানে আমরা ডেপুটেশন দিলাম তাকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে এই দাবিতে আজ মথুয়া ধর্মাবলম্বী যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ আছে সবাই বর্ধমান জেলাতে এখানে আমরা আজকে তার গ্রেফতারের দাবিতে ডেপুটেশন দিলাম পূর্ব বর্তমান থেকে সঞ্জু মান্নার রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা শুক্রবার কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে একসঙ্গে কাজে ইস্তফা দিল হাসপাতালের হাউস কিপিং এবং নাইট গার্ডের কর্মীরা একই সাথে কর্মীরা কাজে ইস্তফা দেওয়ার কারণে শুক্রবার হাসপাতাল চরম অচলাবস্থায় পৌঁছায় দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে হাসপাতাল চত্বরে এরপরেই কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন কালনা মহকুমা হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার স্বপন মন্ডল হাসপাতাল কর্মীদের অনুরোধ জানান তার অনুরোধেই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিষ্কার করে দেন কর্মীরা যে আমরা ক্যাজলিপগুলো করি আমাদের এমনি ছজনের ওখানে বারো জনা ছজনের কাজে বারো জনা পয়সা ভাগ করি সেই কাজের জন্য আর টুকটাক ক্যাজলিপগুলো কাজ দেয় সুপার সেই কাজগুলো যদি আমরা যদি এখানে না আসি তাহলে ওই কাজগুলো আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে সেই ভয়েই আমরা এসছি এখানে কাজ করতে তারা কি জানি নেই তখন মাস্টারমশাই আমাদের বললো এখন তো অফিসও খোলা নেই বা অ্যাসিডের সুপারও নেই সুপার নেই এখনকার মতন চালাও অ্যাসিডের সুপারও বললো যে সোমবার পর্যন্ত তোমরা কাজ চালাও তারপরে আমি আসি তারপরে তোমাদের সাথে বোঝা পড়া কিন্তু আমরা সুপারকে বললাম যে ওই হাসপাতালে যখন আমরা ক্যাজলি প্রথম থেকে করছি এই হাসপাতাল খোলা থেকে কিন্তু আমাদেরকে তারপরে নেওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই বলছে ক্যাজলি নেওয়া হবে না বা কোনো কিছু জানি না ওটা উপর মহল থেকে লোক নেওয়া হয়েছে উপর মহলই জানে কিন্তু কেন এভাবে একজোট হয়ে হাউস কিপিং এবং নাইট গার্ডের কর্মীরা কাজ ছেড়ে চলে গেলেন তার কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি সংস্থা এসেছিল এসে দুজন কাজ করবে না বলে চলে গেছে এখন আপাতত আমার কাছে একজনই হাউস কতজন থাকার কথা আপাতত চারজন তো তার মধ্যে এখন আমি একজন আছি আর একজন দুটো থেকে ডিউটিটা ধরে তাদের হাউস কিপিং কাজ করবে না এটাই বলে গেছে কেন করবে না সেটা তো আমাকে বলেনি আমি বল আমি আমার টুকু বলেছি যে না করলে আপনি একটা রিজাইন দিয়ে যান এইটুকু পূর্ব বর্তমান থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট এন বাংলা
প্রসেনজিৎ দাসের পর এবার শ্যামল কানাল ভিয়েতনামি কইমাছ চাষের লাভবান চাষীদের মধ্যে উঠে এলো শ্যামল বাবুর নাম নিজের আটকাটা পুকুরেই ভিয়েতনামি কইমাছ চাষ করেছেন তিনি তিন মাসের মধ্যে মাছ বেড়ে উঠেছে অনেকখানি তাই মাছ চাষ অত্যন্ত লাভজনক বলে দাবি করছেন শ্যামল বাবু এখানে এই ভিয়েতনামি কয়ের বাজারে বেশ চাহিদাও রয়েছে তবে সমস্যা একটাই মাছের খাবার বেশ ব্যয় সাধ্য তাই চাষের আগে যদি লোন পাওয়া যেত এবং সেক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পাওয়া যায় তাহলে চাষীরা আরো বেশি করে এই মাছ চাষে উৎসাহিত হবেন এবং বাজারে চাহিদা মেটাতে পারবেন এই মাছ চাষের অভিজ্ঞতা এন এন টিভির ক্যামেরায় শেয়ার করলেন কই মাছ চাষী শ্যামল কারাল কলবাবুর কাছ থেকে আমাদের ভিডিও যে একটু সাহায্য আছেন ওনার কাছ থেকে প্রথম আমি সাইকো পাই যে ভেজলাম কই চাষ করবার জন্য এবং আমি ওনার সাথে যোগাযোগ করি যোগাযোগ পর উনি আমাকে খুব সাহায্য করেছেন যে বীজ আমি কোথায় পাবো উনি বলেছেন যে চারকেশরা হাউলি গ্রামে স্বপন আদরের কাছ থেকে শ্যামল আদর স্বপন আদর দু ভাই ওরা এই বিডিং করে ওখান থেকে আমি চারা মাছ পাবো সেই হিসেবে ওনার কাছ থেকে আমি আট হাজার মাছ নিয়ে আসি নিয়ে এসে এই আট কাটা আমার পুকুরে যারা দেখলেন এই পুকুরে আমি চাষ করেছি তা তিন মাসের মধ্যে এই মাছ একশো গ্রামের উপর প্রায় সাইজ হয়েছে এই মাছ বাজারে এত চাহিদা আমি হরিপাল তারকেশ্বর দশ ঘোড়া চৌদ্দিকে মাছ বিক্রি করি যেভাবে চাহিদা সেভাবে মাছ কিন্তু আমি সাপ্লাই দিতে পারছি না আর এই মাছ খুবই খুবই চাষ করাটা খাবারটার জন্য খুবই কস্টলি খুব খরচা ব্যয়বহুল এটা তা খাবারটা আমার আসে এটা অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে এই খাবার যদি আজকে আমাদের বাংলায় যদি আমার বেশ এই জেলা যদি উৎপন্ন হয় তাহলে কিন্তু এই খাবারের কস্ট অনেক কমে যায় আর সেই অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসার জন্য এই প্রায় পঞ্চাশ টাকা ছাপ্পন্ন টাকা কেজি দাম পড়ছে এটা খুবই গায়ে লাগছে আমাদের আর এই ব্যাপক আর যে খরচা এই খরচা ঠিক আমরা খরচা করি টাকার সাপ্লাইয়ের জন্য চাষ করতে পারছি না সরকার যদি আমাদের একটু ব্যাংক থেকে লোনের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে আর ব্যাপক আরে চাষটা করতে পারে এইটা যদি একটু সরকার আমাদের লক্ষ্য রাখে খুব ভালো আর হুগলি থেকে বিধান দেবনাথের রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা ইছাপুর স্টেশনে যাত্রী নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনের উচ্চতা কমানো সহ বেশ কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে নোয়াপাড়া যুব কংগ্রেস অবস্থান বিক্ষোভ করল ইছাপুর স্টেশনের এই অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন যুব কংগ্রেসের সদস্যরা সেই সঙ্গে স্টেশন মাস্টারের কাছে তাদের দাবি সমূহ একটি স্মারকলিপি হিসাবেও জমা দেন তারা তাদের এই দাবি না মানলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার ডাক দিয়েছে যুব কংগ্রেস বড় সমস্যা রয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে ইছাপুর স্টেশনটা অত্যন্ত নিচু প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মহিলা যারা আছেন তারা পড়ে যাচ্ছেন লাগছে অসুবিধা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এবং এটা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছি তার সাথে আরও ছটি দফা দাবি আছে আমাদের কিন্তু মূল প্রাথমিক যে দাবি আমাদের সেটা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি স্টেশনটাকে আগে উঁচু করুন না হলে মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ছে আর এর সাথে দেখুন এখানে শৌচালয় সুলভ শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই সুলভ একটা শৌচালয় হলে ভালো হয় তারপরে যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত নয় এখানকার যাত্রী নিরাপত্তা মহিলারা রাত্রিবেলা ঠিক মতো ইয়ে করে না ওভার ব্রিজে আলো জলে না ওভার ব্রিজগুলোর অবস্থা খারাপ দু নম্বরে প্ল্যাটফর্মে চলে যান হ্যাঁ শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই দু নম্বরে যারা যাত্রী আছেন তারা শৌচালয়ের ব্যবস্থা একদম অবস্থা সেই জায়গায় খুব খারাপ হয়ে রয়েছে এই নিয়ে আমরা ছ তারিখে ডেপুটেশন দিয়েছি তার কোনো উত্তর পাইনি তারপরে পঁচিশ তারিখে ডেপুটেশন দিলাম তারও কোনো উত্তর পাইনি আজকে আমরা বাধ্য হয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসে কিছুদিন আগেও এসেছিলেন এসে ওনাদের যে দাবি দেওয়া কোনো প্লেস করেছিলেন আমি কনসার্ন ডিপার্টমেন্টকে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি হ্যাঁ এবং কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট এগুলো খুব সহানুভূতির সঙ্গে দেখছে এই রেল লাইনটা যে প্ল্যাটফর্মটা যে নিচু ফলে মানুষের তো একটা দুর্ঘটনার জায়গা থেকে যাচ্ছে সেগুলো সেগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট দেখে তো ওটা সেগুলো আমরা দেখলে ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি ওনাদের সঙ্গে এনাদেরও কথা হয়েছে এটা সুরাহা নিশ্চয় হতে হবে আশা করা যাচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে সৈকত গাঙ্গুলি রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা লিলুয়া থানার অন্তর্গত পেয়ারা বাগান এলাকায় শুক্রবার মাঝরাতে বোমাবাজির ঘটনা ঘটল এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় পরপর দুটি বোমা ফাটে এই এলাকায় কারা এই ঘটনা ঘটল এখনো পর্যন্ত তা জানা সম্ভব হয়নি তবে এলাকার লোকজনের দাবি মাঝরাতে প্রায় তিন থেকে চারজন লোক আসে এলাকায় তারাই বোমাবাজির ঘটনা ঘটায় এবং পরে ওই দুষ্কৃতিরা চম্পট দায়ী এলাকা ছেড়ে এছাড়াও বাসিন্দাদের অভিযোগ পুলিশকে খবর দেওয়ার পরেও ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়নি পুলিশ আমরা রাত্রেবেলা ঘরে শুয়েছিলাম রাত্রেবেলা ঘরে শুয়েছিলাম তখন বাজে মোটামুটি বারোটা দশ এবারে প্রথম একটা বোম চার্জ হয় ওখানটাতে আমরা কতটা কিছু মনে করিনি দ্বিতীয়বার এখানে একটা চার্জ হয় হ্যাঁ বিশাল আওয়াজ এখানে 
মানে ওপারের লোকও সব জেগে গেছে ঠিক আছে এবার জেগে গেই যে এরা বাধা দিতে চাইছে এবার আমার রাস্তার ধারে বাড়ি আমারটাই প্রথমে চোখে পড়ছে যে ওই বেশ ও ও সামনে ওই বেশি করছে এবার যা বাকি যারা আছে তারা তো সব ভেতরে ভেতরে বাড়ি আছে তাদের বাড়িটা ঠিক চিনতে পারছে না এবার আমার বাড়ির রাস্তার উপরে এবার আমারটা এই কারণে কি বোমটা এই কারণে আমার উপরে হয়তো টার্গেট করেই বোমটা ছুড়ে ছুড়েছে ঠিক আছে তা আমি তো রাত্রিবেলা শুয়ে আছি এখন এবারে তো এই বিষয়ে আমি থানাকে ফোন করলাম থানাকে ফোন করার পরে থানা থেকে নাকি বলছে কেউ কি মারা কেউ কি মারা গেছে আমরা সবাই ঘুমিয়ে আছি ঘুমিয়ে থাকার পরে এবার আমার একটা মেয়ে আছে একটা ছেলে আছে ছেলেটার এই দেড় বছর বয়স খুবই বাচ্চা এবং দেড় বছর বয়স এবার হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে শুনি দুটো বোমের আওয়াজ পরপরই হয়েছে যেরকম আওয়াজ সেরকম মানে ঘর তো পুরো ধোয়া ধোয়া হয়ে গেছে নিঃশ্বাস নিতে পারছি না আর শ্বাসকষ্টের প্রবলেম উঠে যাচ্ছে সবার আর ছেলে তো আমার মানে ভয়েতে আতঙ্কা হয়ে গেছিল কেমন একটা বড় বড় চক্কর হয়ে গেছে ঠিক আছে যাই হোক করে আগে ছেলেরে ঠিক করলাম করে বেরোতে বেরোতে দেখি ওরা বলছে ওদিকের লোকেরা বলছে যে তিনজন এসছিল মেরে ও বেরিয়ে গেছে ওদিক দিয়ে হাওড়া থেকে রক্তিম রায় রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা শুধুমাত্র সন্দেহের বসে স্ত্রী এবং মেয়েকে মেরে পাঠপাড়া করল স্বামী ঘটনাটি ঘটেছে কান্নার গোবিন্দবাটি গ্রামে গোবিন্দবাটির বাসিন্দা স্বপন ঘোষ দীর্ঘ দিন ধরে স্বপন তার স্ত্রী বন্দনা ঘোষকে সন্দেহ করত বাড়ি থেকে বেরোলে বা অন্য কোথাও কাজ করতে গেলে সন্দেহ করত স্বামী স্বপন তাই চলতে থাকে লাগাতার শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার সেই অত্যাচারই চরমে পৌঁছাল এদিন তবে এবারে শুধু স্ত্রী নয় বাদ যায়নি মেয়ে সঙ্গীতাও দুজনকে বেধরক মারধর করল স্বপন এরপরে গুরুতর আহত অবস্থায় মা ও মেয়েকে কাল্লা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে সেইটা করতে যে ও যেতে দেবে না বলছে ডিভোর্স কর করে তারপর চলে যা বাড়ি থেকে ডিভোর্স করে তুই আয়ের কাজ কর যা করে কর পূর্ব বর্তমান থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা নবী দিবস উপলক্ষে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হল মশাগ্রাম স্টেশন বাজার থেকে এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা শুধুমাত্র র্যালি নয় এদিন নবীর জন্মোৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যায় একটি জলসারও আয়োজন করা হয় এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে এক মুসলিম ধর্মাবলম্বী জানান পূর্ব বর্ধমান থেকে বিধান দেবনাথের রিপোর্ট এন বাংলা
গত শুক্রবার রাতে কাল্লার এসটিপিও প্রিয়ব্রত রাই অভিযান চালায় তখনই কাল্লার ডাঙ্গাপাড়া থেকে উদ্ধার হয় বেশ কিছু গাঁজা এবং মদ ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার সকালে ফের অভিযান চালায় কাল্লা থানার পুলিশ পুলিশ আবারও ওই একই জায়গা থেকে মদ এবং গাঁজা উদ্ধার করে ঘটনায় পুলিশ দুজনকে আটক করেছে এর মধ্যে রয়েছেন একজন মহিলা আমরা এখানে বাস করি ডাঙ্গাপাড়ায় এই ডাঙ্গাপাড়ায় আমাদের এখানে হিন্দু মুসলমান সমস্ত মানুষের বাস তা দীর্ঘদিন ধরে এখানে এখানকার যে সমস্ত যুবক সম্প্রদায় এরা সবাই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বহু সংসার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেকে সুইসাইড করে মারা যাচ্ছে তার জন্য আমাদের পাড়ার সমস্ত বাসিন্দারা মিলে ঠিক করেছি যে এখানে কোনো রকম নেশার দ্রব্য বিক্রি করতে দেবো না এবং যতটা পারবো সম্ভব ছেলেদেরকে নেশামুক্ত করা করবো আজকে কি হয়েছে আজকে আমাদের খবর পেয়েছি পাড়া থেকে যে কারোর বাড়িতে মানে পাড়ারই এক বাড়িতে একজনের বাড়িতে কিছু গেঁজিয়া মদ এসব ছিল पूर्व बर्धमान राजकुमार घोषे रिपोर्ट एन एन टी बांगला হজরত মোহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে চাপদানির এস গ্রুপের পক্ষ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা এদিন চাপদানির ফাঁড়িতে পুলিশ কর্মীদের ফল প্রদান করলেন দেশের বিভিন্ন অংশেই পালিত হচ্ছে নবী দিবস সেই মতো এদিনের এই ফল বিতরণ কর্মসূচিও পালিত হল হুগলিতে আজ প্রফেট মোহাম্মদ কা बर्थडे है आज बर्थडे एनिवर्सरी है जिसके वजह से हम लोग ये जश्न मना रहे हैं हम लोगों में बहुत खुशी देखी जा रही है आज जो जुलूस निकला चापदानी में बहुत पूर्व अमन तरीके से निकला इसमें हमारे जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं हिंदू भाई हैं मुस्लिम भाई हैं सब एक साथ मिलकर हम लोग जुलूस में शामिल हुए आज चाबदानी एज ग्रुप क्लब जो है वो ईएसआई हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को फल तकसीम किया है और यहाँ भी हम लोग थाना में भी आए हैं यहाँ पर सभी भाइयों से मिलकर हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे खुशी मनाएँगे और अपने खुशी को बाँटेंगे कुछ तोहफे भी देंगे और इसके साथ में पूरी दुनिया को जश्न ईद मिलादुलनबी हजूर की विलादत पर मुबारकबाद देता हूँ जश्न ईद मिलादुलनबी जिंदा हुगली के प्रदीप बसु रिपोर्ट एन एन टी बांगला সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠল মাসির বিরুদ্ধে অভিযোগ কাকসা ব্লকের প্রেসিডেন্ট মাসির স্বপ্না বৈদ্য অভিভাবকহীন দুই নাবালক নাবালিকাকে না জানিয়ে তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের ভাগের সম্পত্তি বিক্রি করে দেয় অন্য জায়গায় চরম আর্থিক অনটন এবং দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে ওই নাবালক নাবালিকা এমতাবস্থায় হাতের পাত যেটুকু সম্পত্তি ছিল তাও খোয়া গেল অবশেষে দুর্গাপুর এসডিওর দ্বারস্থ ছোট্ট পূজা ও তার ভাই সুরজ সরকার কোনোদিন এক বেলা জোটে আবার কোনোদিন এক গ্লাস জল খেয়েই রাত কেটে যায় স্কুলে যাওয়া পড়াশোনার উদ্দেশ্যে নয় ওখানে পাওয়া যায় পেট ভর্তি ভাত এভাবেই দিন কাটছে পশ্চিম বর্ধমানের কাকসা থানার বিরুডিহা গ্রামের সুরজ সরকারের মা পুষ্পা সরকার সম্পূর্ণ মানসিক ভারসাম্যহীন দিদি পূজা সরকার তিনবারের ফাইফর মাস খাটে অভাবের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে করতে ক্লান্ত ছোট্ট পূজা আর তার ভাই সুরজ পেটে খিদের জ্বালাই শিক্ষা নয় তাদের একমাত্র লক্ষ্য দুবেলা দুমুঠো খাবার আর বাদ বাকি ওই পার্টি বিস্তার থেকে যেটুকু পারছে হেল্প করছে হ্যাঁ মা মাঝে সাথে ভিক্ষা করতে চলে যায় থাকে না তারপরে এক মাস দু মাস স্টেশন স্টেশনে কাটিয়ে আছে হ্যাঁ আমার ছোটবেলা থেকে দিল্লি বম্বে চলে গেছিল ভিক্ষা করতে তো অনেক দিন হয়ে গেছে দিন চার বছর তো হয়ে গেছে মাসি তো তৃণমূলের নেতা আর আমাদের কোনো কিছু হেল্প তো করছে না কি নাম মাসি স্বপ্না বাবা অনেক দিন করে पड़ार लोके जा चलते चलते 
কখনো প্রতিবেশীরা দয়া করে কিছু দেয় কখনো বা পার্টি অফিস বলে দেওয়ায় রেশনের কিছু চাল পাওয়া যায় পিতৃহীন এই দুই নাবালক এখন সুবিচারের আশায় তাকিয়ে প্রশাসনের দিকে উনি এরা কোন রকম আর্থিক সাহায্য কোথাও পায় না যেটুকুই পায় পাড়ার প্রতিবেশীরা সবাই এদিক একদিন এ খাওয়ায় একদিন ও খাওয়ায় এইভাবে ওদের সারা দিন মানে দিন রাত এইভাবেই চলে খুব কষ্টই থাকে এদের বাড়ি ঘর থেকে মানে রাতের বৃষ্টির সময় শুতে পারে না সারা রাত জেগে বসে থাকে জল পড়ে এই আর কি মানে আপনারা পরি মানে এলাকাবাসীরা কিভাবে ওদের সাহায্য করছেন এলাকাবাসীরা ওইভাবেই সাহায্য করছে আজকে এর বাড়ি খাচ্ছে কালকে ওর বাড়ি খাচ্ছে পরশুদিন আরেকজনকে কেউ ভাত দিল কেউ সবজি দিল এইভাবেই ওদের মানে সারা দিন চলে সরকার কাছে দাবি রাখব ওরা যেন সুস্থভাবে খাওয়া দাওয়াটা করতে পারে এবং রেগুলার খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে পারে বা এই ঘরগুলো অন্তত তারা যেন সারা রাতটা অন্তত শান্তিতে ঘুমোতে পারে ঝড় বৃষ্টির দিনে এদের প্রচন্ডভাবে কষ্ট হয় ওই পাশে একটা দরজা আছে ভেঙে পড়ে আছে দরজা পাঁচা কিছু কোচিতরণে হয়তো মনে করে আশেপাশের লোক কেউ আজকে ও বলে খেতে কত বাড়ি নেই ও হয়তো বেড়াতে গেছে তখন হয়তো হ্যাঁ চাল টালও দেয় দপ্তরে পশ্চিমবঙ্গ বিপণন অধিকারের আওতায় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত এবং তা বিপণনের জন্য দু সপ্তাহের কর্মশালা শেষ হলো এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষত মহিলাদের জ্যাম জেলি সহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তারা নিজেরা এই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী তৈরি করে তা বিক্রয় করার জন্য সরকারি সহায়তা পাবে এমনটাই আশ্বাস দেওয়া হয় প্রশিক্ষিতদের সামনেই কৃষি মেলা সেখানেও তারা তাদের তৈরি খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করতে পারবে এই কর্মশালার শেষ দিন উপস্থিত ছিলেন বলাগড়ের বিধায়ক অসীম মাঝি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কর্মশালার শেষে আশাবাদী আধিকারিকরা আমরা দশ দিনব্যাপী যে ফল সবজি সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণের যে প্রোগ্রামটা শুরু করেছিলাম আগামী কুড়ি তারিখ সেটা আজকে সমাপন হলো আমাদের ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্য ছিল যে যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তারা ভালোভাবে শিখবে জিনিসপত্র বানাবে এবং তার বিপণন করবে তো এক্ষেত্রে আমরা এখনই বেশ কিছুটা আশার আলো দেখছি যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি তারা অলরেডি জিনিসপত্র বানানো শুরু করেছে এবং আগামী পাঁচ তারিখ থেকে যে ব্লকে কৃষি মেলা শুরু হচ্ছে সেই কৃষি মেলাতে এদের উৎপাদিত জিনিস প্রদর্শিত হবে তো আমরা একটা আশার আলো দেখছি যে অনেকেই এখানে যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে তারা একটা রোজগারের জায়গায় আসতে পারবে এবং আমাদের অফিসের থেকে আমরা আন্তরিকভাবে সকলকে আহ্বান জানিয়েছি তারা যদি ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হয় জিনিসপত্র বানানোর ক্ষেত্রে বা বিপণনের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের অফিস ভবিষ্যতেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলবে হুগলি থেকে বিধান দেবনাথের রিপোর্ট এন টিভি বাংলা পূর্ব বর্ধমানে সেহেরা বাজারের মদিনাবাগে রহমানিয়া আল আমিন মিশন শিক্ষা কেন্দ্রের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল স্কুল প্রাঙ্গনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মিশনের একষট্টি ছাত্রের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় প্রতিটি ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানাধিকারীদের বার্ষিক পুরস্কার প্রদান করা হয় সেহেরা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা এই দিন উপস্থিত থেকে ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয় আগে শেয়ার বাজার রহমানিয়া আলামি আলামিন মিশনে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান করা হলো এখানে যারা এর আগের বছরে যারা বিভিন্ন ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে এবং স্পোর্টসে যারা লং জাম্প হাই জাম্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টস হয়েছে তারা যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে এবং কম্পিউটারে যারা ভালো নাম্বার পেয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয় পুরস্কৃত করা হয় এখানে প্রায় প্রতিটি ক্লাসে তিনজন করে মোটামুটি প্রায় একশো জনের মতো একশো জনের মতো একশো জন স্টুডেন্টকে পুরস্কৃত করা হয় পূর্ব বর্ধমান থেকে বড়রাম সাহার রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা
হুগলির ব্যান্ডেলে জোসেফ অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রতি বছরের মতন এবছরেও এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ইভেন্টে খেলা হয় এদিন এই অনুষ্ঠানে হুগলি জেলাশাসক সঞ্জয় বানসাল আমন্ত্রিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসাবে purity my treasure under the guidance of their patroness saint maria goretti the patroness of red houses saint mary azarel and finally the use of all the houses master the right to জামালপুরে নাগরাতে এক দিবসীয় নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠে হরিপাল এবং দশ খরার দল এরপর বিজয়ী এবং বিজেতাকে পুরস্কৃত করা হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এদিনের এই ফুটবল ম্যাচ দেখতে দর্শক আসনে ভিড় জমিয়েছিলেন এলাকার ফুটবল প্রেমীরা এবং খেলার সময় সীমার মধ্যে খেলার মীমাংসা হয়নি এক এক রেজাল্ট ছিল ফাইনাল খেলা অবশেষে আমাদের টাইপ রেকর্ড এর মাধ্যমে জিতলো আমাদের দশ ঘরা টিম বর্ধমানে মহিপাল ওটা হেরে গেল খেলা ছিল আমাদের এই নাখড়া ফুটবল মাঠে প্রতি বছরই এখানে খেলা হয় খুব সাড়ম্বরে প্রচুর দর্শক আসে দারুণ এনজয় করে আমাদের এই নাগড়া ফুটবল ক্লাবের পরিচালনায় এক দিবসীয় আট দলীয় নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা এখানে আয়োজন করা হয়েছিল খেলাটা এর গত বছর স্টার্ট হয়েছে আর এ বছর দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করবে আমাদের যে একটা চ্যালেঞ্জ ট্রফি দেওয়া হয়েছে আর তিনটে দল ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ট্রফি দেওয়া হয়েছে আর আট হাজার এক টাকা চেয়ার মানি দেওয়া হয়েছে আর বিজয়ী দলকে দেওয়া হয়েছে ছ হাজার এক টাকা এবং আরেকটা চ্যালেঞ্জ ট্রফি পূর্ব বর্ধমান থেকে সঞ্জু মান্নার রিপোর্ট এন বাংলা